ടോപ്പിൽ അവിടെ ചാർട്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന മിക്ക ഫലവൃക്ഷങ്ങളും തനിയെ പോളിനേഷൻ നടക്കുമെങ്കിലും ഹാൻഡ് പോളിനേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം കായ പിടിക്കുന്ന ചില ഫലവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സോൺ കോയ അഥവാ അനോന പർപ്പൂറിയ ഇത് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് സൗത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷം പ്രായമായ ഒരു മരമാണുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണിലും പൂത്തിരുന്നു പക്ഷെ കായ പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നോടൊപ്പം തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത മറ്റു പല സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്തും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പൂ വരുന്നു പക്ഷെ കായ പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ചില ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഹാൻഡ് പോളിനേഷൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ ഹാൻഡ് പോളിനേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കി അതിനുശേഷം അത് വിജയകരമായി കായ പിടിച്ചു ഈ പൂവ് വിരിയുന്നത് രാത്രിയിലാണ് അതായത് ഇതിൽ ആദ്യം ഫീമെയിൽ ഭാഗമാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് അതായത് സന്ധ്യയ്ക്ക് വിരിയുമ്പോൾ ഫീമെയിലാണ് അതിനുശേഷം രാവിലെ ഇത് കൊഴിയുമ്പോൾ ഇത് മെയിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് പോളിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോൺകോയയുടെ ഒരു പൂമുട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത് കൊമ്പുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ ഇലയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള അഗ്രങ്ങളിലല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് കൊമ്പുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പെറ്റൽസ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രാത്രിയാണ് വിരിയുക ഇപ്പോൾ ഈ മുട്ട ഏകദേശം വിരിയാറായി രണ്ട് ദിവസത്തിനകം വിരിയുന്ന ഒരു പൂമുട്ടാണിത് ഹാൻഡ് പോളിനേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്നൊരു കണ്ടെയ്നർ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് അതായത് ചെറിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ബ്രഷാണിത് നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഹാൻഡ് പോളിനേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളൻ അതായത് മെയിൽ പോളൻ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പൂവ് ഇന്നലെ രാത്രി വിരിഞ്ഞതാണ് അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി വിരിഞ്ഞ പൂവ് ഇന്ന് രാവിലെ മെയിലാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെറ്റൽസൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്ററിലുള്ളൊരു പോളൻ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പോകണം പോളൻ നമുക്ക് കിട്ടും അത് ഒരു കണ്ടെയ്നർ അടിയിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് പതുക്കെ എടുക്കാം ബ്രഷ് കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അനക്കി അനക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പൗഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കിട്ടും നമുക്ക് അതാണ് പോളൻ അതിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ടിന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ പോ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് അടുത്ത ദിവസത്തെ പോളിനേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ ഈ കണ്ടെയ്നർ അടച്ചിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഏരിയയിൽ അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ അതായത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോർ ഏരിയയിൽ വെക്കുക അവിടെ ടിന്നിൽ ടിന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പോളൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പോളൻ എടുത്ത ശേഷം അതിനകത്ത് അവശേഷിക്കുന്ന ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത് പോളിനേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പൂവ് നമുക്ക് പോളിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പൂവാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ പോളൻ എടുത്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടായ ഒരു പൂവാണിത് അതിന് ശേഷം രാത്രി ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാണ് സമയം ആ സമയത്താണ് ഞാൻ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാറ് പൂ പൂർണ്ണമായും അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് തുറന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് പതുക്കെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് പെറ്റൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല അതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബ്രഷ് കൊണ്ട് പതുക്കെ അതിൻ്റെ പോളൻ ടിന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പോളനാണ് അത് ആ ബ്രഷിൽ നല്ലോണം പരട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ സാവധാന പൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള വെളുത്ത ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഫീമെയിലാണ് ഈ ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ ഫീമെയിലാണ് അതുകൊണ്ട് പോളൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പോളിനേഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് പോളൻ അതിനകത്ത് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്
ഹാൻഡ് പോളിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് സക്സസ് ആയോന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കും സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുവോണം ചെറിയ കായ പോലെ ചെറിയതായിട്ടൊരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഡെവലപ്പായി വരും ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ ഇതുവോണം സക്സസ് ആയി കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എക്സൈറ്റഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് വലിയ സൈസായി റൈപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ